嗨，大家好，我是泡泡。昨晚的小米汽车发布会可谓是汽车界跟科技界的春晚，引发无数人的关注。理想汽车创始人李想，未来汽车创始人李斌，小鹏汽车创始人何小鹏，长城汽车董事长魏建军，以及北汽集团新任董事长张建勇等车圈大佬均到场助阵。紧接着，小米汽车上市二十七分钟，大定突破五万台。这一消息今天成为了霸占互联网的热榜，引起了巨大的轰动。有人说，小米这是把“大定”这个概念给玩坏了。别人家的大定都是不可退的，但小米这五万的大定是可以退的。实际对标的应该是意向金或者说小定。虽然玩了一个文字游戏，但不代表这个成绩就不牛逼。总之，先让米粉们冲一波。你想想，即便是百分之二十的转化率，也有一万台啊，那就是二十多亿的销售额。别的不说，小米的营销能力甩其他行业八条街，给人一个感觉，同价位里面它最好，同配置里面它最强。雷军雷布斯还是挺厉害的，他的演讲给人的感觉既在吹牛，又真诚地表明自己的不足。雷军很擅长用平平淡淡的语言去给观众提供情绪价值，最后他深深的鞠一躬，那简直是秒杀其他车企老板。于是把大家的胃口吊到了极致，极致到什么程度呢？小米性能和外观等好像都不在乎了，粉丝用户只在乎价格，就期待着价格到底是多少。所以说，小米靠的并不是技术，靠的是生态。靠的是营销。那么小米汽车的市场前景如何呢？有些人买车啊，跟买手机似的；有些人买手机要犹豫一下，而这才是大部分人。买得起车的人早就有了车，买不起的管你车多好也买不起。所以小米卖得好，其他新能源必定卖得不好，就卷那些人呗。小米是等供应链成熟之后，到都让友商给躺完了之后再上。上来就是二十多万单价的车，好多友商卖到现在，摊薄成本都下不来。注意，小米目前还只有纯电版本，混动类的进入四五线城市，纯电版的主流购买人群呢是来自一二三线城市的。现在这个群体已经是一片红海，后续的配套设施还不清楚，比如充电桩、售后等都是非常重大的考验。当然，能够热销是一件好事，但也仅仅是一个开始，后面还有硬仗，比如说交付，交付之后的服务等等。真正考验的是上量，只有上量了，才能说真正成为了电动车市场玩家了。上量就是全方位的考试和持久性的考试了。小米反哺车这个品类能多持久，能不能在非常非常卷的新能源汽车行业里面活得滋润，真的需要再多看几年。好在小米的现金储备家底挺厚，还有手机加家电这些行业不断造血，小米不断在新能源汽车行业里面卷，最终搞不好倒下的是其他二三线的新势力，或者说是合资品牌。如果小米是一个竞争对手的话，我觉得要向这个竞争对手致敬。非常厉害，米是真诚营销，真的很打动人。再加上车也不差，总体来说未来还是很可期的。不知道你们怎么看呢？一起来讨论。我是泡泡，拜拜。